Lu pernah bilang sama gue bahwa you believe in trilogies? Iya. Yeah. Yeah. Dan lu udah punya tiga judul. Udah. Mau lu ceritain enggak? Enggak. Enggak mau. <laughs> Karena gua, menurut gue ya, cara lu bikin judul nah, sangat menggambarkan tipe konsumen yang lu mau ambil Iya ya, ya, karena kata mulai realize, makin realize uh, gua aja siapa Semakin kayak, eh gue pernah ngomong ke lu juga kan bahwa Waktu pertama kali main sama orang ini, ini racun yang berbahaya banget gitu loh Ini terus, uh, apa sih? Tadinya kan awal-awal stand up kan ada dikotongi penonton tuh alay dan smart And then abis di, yang katanya di penonton stand up smart pun ini di push even further sampai Wah ada provokatif kuratif geng dan segala macam gitu ya kan? Uh. Which is, it's an honor waktu itu nyampe ke sana gitu Tapi lama-lama kayak Lama-lama kayak, ya kan gue sering bilang, gue tuh kan gak baca ya <laughs> Lama-lama ini cepat atau lambat kebohongan gue akan <laughs> Gua akan kayak wah ini gawat nih gue harus 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 ini dan gue kayak eh 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 gue tuh mikir kayak pasti ada sesuatu juga yang lebih tinggi daripada ini kenapa kalau misalnya tidak berpuatan politik it becomes uh, joke ya jadi lebih lemah daripada itu gue nah, lama-lama kayak gue nggak percaya itu I juga see. gitu lama-lama anggal ah, gue gue nggak sepenuhnya gini of course tetap ada kesempatan sebenarnya tetap ada sosial politik tetap ada karena Ya, ya itu lu sebagai orang hidup aja lu punya concern banyak hal gitu. Um, You're becoming more like Louis C.K. sebenarnya. Dia nggak nge-label dirinya nggak kayak. Oh iya ya itu mah guru besar lah. Dan gue ya sebenarnya orang itu juga kayak. Tapi orang ini tuh sangat menarik ya. Ada somehow ada sangat yang men. Aji gue buka kartu banget. Ya. Ada ada pemikiran filosofis yang dalam banget di, di hal receh yang dia omongin ya, ya, gitu. Ya, betul, betul. Dan tanpa harus kayak. Wah wow, ini ini like. very opinionated dan ini kayak oh ini terus gue kayak mulai belajar uh, kalau dengerin podcast podcast luar negeri gitu kayak kata komedian tuh ada ada yang benci bahwa di di standing ovation tuh nggak suka itu mereka nyebutnya clap trap gitu karena oh ya yeah? yeah, iya jadi it's a clap trap gitu. jadi kalau lu bilang statement yang sangat wah ini kan ini 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 itu suara padahal nggak ada joke ya kan cukup kangen itu kata Hey, itu clap track banget, itu lu, lu gak melaksanakan tugas lu sebagai komedian dan lu kayak anjing bener gitu ya karena lu seharusnya bikin mereka ketawa iya, yeah, terus kayak, ya itu kayak dia bilang kayak pemerintah yang ini tetap merdeka weeeeh gak ada konten kayak ada dan gua kayak, you know, since gua gak, gak, gak akan bisa kesana juga dan You know, dan gue mulai capek kayak dapat keren ya ngomong sedih gue nulis dulu kan kalau lu gini itu beneran ada apa apa aja gue nggak tahu lu nggak baca <laughs> akhirnya akhirnya mulai mulai oh gue tahu gue siapa gue mulai oke okay, tadi ya biar orang itu masih gitu oke okay, gue kisah gue pengen tahu oh, kayaknya emang nyeleneh dan kayak emang tayu di orang itu kayak reaksi yang mau gue dapetin gitu jadi akhirnya keluarlah lu pikir lo keren Lu pergi lo keren tuh sebenernya judul yang gue ucapkan ke diri gue Sebelum berangkat di depan cermin tiap hari Biar gue tetap humble Jangan <laughs> <laughs> so tau depan orang ini lo pikir lo keren nih okay. <laughs> Lihat tuh, berat lo udah naik berapa? Dia salah Tapi ya, dari dari awal lo stand up, lo bilang tadi lo berapa tahun stand up? Tadi? Lima Lima, Lima tahun sama dengan sekarang Kan ada pertumbuhannya kayak gue tadi di jalan menuju ke sini Gue tuh mikir Adriano was never, I think, gua, dan gue inget Adriano pertama kali stand up <coughs> yeah. You were never really special, maksud gue gak pernah bener-bener yang Really not noticeable buat gue, sama banyak orang hmm. Tapi, ada, <laughs> iya bener-bener Ada satu, ada satu hari dimana setelah itu kedepannya Adriano is entirely different nah, Gue mau nanya what happened, jadi itu kapan ya waktu bisa? PP stand up oh. Baru di PP stand up gue ngeliat orang stand up kayak lagi nonton basket kayak gue nonton orang habis bikin selendung lompatan cos-cosan sama pangeran that was actually the first time gue ngeliat Adriano and it was very impressive dan sejak itu ke depan things changed dan gue yakin bukan bias karena gue tipe orang yang kalau ketawa ketawa aja nah dulu gue ketawa gitu so what happened? gue kira gue spesial dari awal kayak di otak gue tuh selalu kayak kalau tanya soalnya lu di kategori stand up lu paling apa tuh di otak gue gue selalu orang paling jenius di otak gue tapi ya Oh, so, what do you think? Uh, Setelah lu denger kayak gini No, actually, actually, PP itu adalah Eh, sorry, sorry bukan PP stand up ya uh, Ini, uh, sorry yang di, di EX Oh, oh, iya, oh, yang di mall itu ya Mompong 
ngompol situ uh, gua ngeliat sebelum lo. PP sebelum PP awal sebelum PP stand up sebelum PP stand up kan uh, apa ya A- kayaknya Apakah kalau akhirnya nemuin sebuah set yang solid, it's just as simple as that. Ataukah lu tahu apa yang mau lu omongin? Comedy one on one bersama. Tapi tapi ini tapi ini tapi ini simpel sih. Gue kata jawabannya akan memuaskan apa enggak? Ya. Lebih ke you know you learn how to have a good time di atas panggung. Um, I think yang mencakitkan dari stand up dan kalau ngebom adalah uh, lu so consume dengan job lu and then lu tuh lupa lu tuh sebetulnya lagi main sama siapa nah lu tuh gak sendirian di depan kayak uh, Brian Regan tuh selalu bilang bahwa uh, kalau rockstar tuh mainin musik nah apa ka- kalau 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 uh, komedian tuh instrumennya penonton so it's not about your Tadi video bagian job. So how do you lu mulai nyaman dengan diri lu dan lu berinteraksi sama penonton? Nah, mungkin kayak gara-gara sejak itu gua mulai lebih berani menatap penonton, gua kontrol uh, penonton itu harus apa. Uh, the job is never been kayaknya segitu beda tapi gua lebih nyaman di panggung. Makanya soalnya si komplain ini ya soalnya komplain gua bawa contekan apa sebetulnya bukan masalah bawa contekan ya, masalah lu kadang suka asal mati terus kayak rigid dan lu stuck sama yeah, yeah. otak lu ya ya ga connect justru sama penonton ya yeah, dan lu ga connect sama penonton lu ga tahu kapan harus pause, kapan harus apa dan kayak uh, selalu terpaku oke okay, premisnya ini joknya pasangannya hanya ini gitu nah, ya mau jadi lebih kayak robot iya sebenernya ga, ga gitu kayak misalnya ini terus jok terus ga nyampe nih nah ini tuh punch line nya harus bisa ditemuin kayak di, in, in, apa kalau istilah radio impromptu ya impromptu ya, ya, ya. lu tadi uh, on the fly on the fly nah itu uh, itu yang udah mulai di, dikeluarin aja jadi udah mulai bentuknya udah nggak boleh sama udah mulai berubah berubah nah itu so in a sense pada hari itu you becoming a performer iya yeah. um, yeah. yeah. jadi kayak I know how to make a joke but, tapi uh, di situ mungkin mulai lebih nyaman kayak how to perform Let's talk about one of your go-to jokes. <laughs> gua ham- hampir selalu nonton Adriano stand up. Dia bawa, gua bawa. dibuka pakai jok itu. Dan kadang-kadang dia pas mau manggung dia bilang gua kayaknya enggak bawain jok itu. Tapi ntar di atas panggung, <laughs> di atas panggung. Ah udahlah gua pengen ngomongin ini aja. Menurut lu siapa yang hebat cowok atau cewek? Ya. Yeah. How did you find that joke? Wah, itu. Actually pertama kali di perform jok itu adalah itu jok yang ngebom, gue masih ingat banget. Oh ya? Yeah? Ya, di ulang tahun hard rock yang itu undang di project apa rame-rame itu. It started out as a failed joke. Ya. Yeah. Eh, sebetulnya joknya itu cuma anjing apa ya ada cowok-cowok yang nanya kamu sama mantan kamu ngapain? It, fax itu tuh ganggu gue banget. <laughs> gue kira dulu, <laughs> dulu nak nyebutin fakta itu aja, nah, udah udah cukup. Hmm. Terus saya. <coughs> diapain ya itu abis itu tuh tuh ngebom terus gua slide aja kemana apa ya itu saya diapain ya ini ya gitu biar menarik gitu dan dipikirin aja ya oke okay, abis abis ada concern itu uh, gua pengen cari point of view gua di mana gua gua setuju apa yang apa enggak gitu yang gua pikirin apa gitu sih kan nah, gua pengennya nggak gini dong ini kan sangat tidak merdeka kan mas gitu ya bla 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 tapi kan Ya terus itu gue gali emosi tapi nggak pernah gue tulisin. Oke, okay, oke okay, langsung aja mau ngomongin apa gitu. Nah, kalau emang itu rendahkan perempuan, terus mestinya ada value lain. Tapi kenyataannya mak cowok kan seren sama. Dia udah pernah ngapain aja nih? Gimana ya cara ngemasnya gitu? Nah disitulah aja nyari analoginya dan apa dan akhirnya oh ketemu analogi duit itu, oh duit itu value-nya tidak berubah. Kondisinya berubah tapi value-nya nggak berubah. Uh, uh, Terus kan uh, basically pacaran tuh kayak nemu duit di jalan aja. Oh iya iya. iya. Ya gua tanya siapa yang punya gitu kan. Jadi kan itu punya value yang sama dengan perempuan tadi kan. Kalau misalnya dia dulu sama siapa? Iya. Ya udah gitu. Uh, and then itu kocak-kocak nilainya sama aja dan itu it just connect me oh, anjing ya. I never realize bahwa oh ya duit tuh kayak gitu. What do you think that joke works every time? It works every time. Works every time. Oh, ah, abis itu jok itu udah jadi tuh dengan dengan premisnya terus analoginya. Hmm. Terus kayak ya makanya terus gua lapis lapis berapa punchline lah. Hmm. It works every time karena satu gua nggak setenar itu. <laughs> <laughs> karena 
gue selalu bawain kalau karena Panji kebetulan sering kayak ngundang ke office apa kalau di orang-orang korporat itu kan nggak pernah lihat gue muncul gue nggak pernah apa dan gue tahu ah ini orang-orang yang nonton gue nggak nonton TV lah jadi small chance lah orang itu nonton itu nah, works karena I think bagian depannya yang menginvite untuk jawab lu pengen uh, 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 apa menurut lu siapa nah yeah, yeah, ternyata yeah. bagian itu tuh sangat penting bukan masalah nginvite nah, semua orang engage gitu yeah. ya dia langsung ngikut uh, bukan masalah tapi masalah kayak lu Hey, I wanna say something nih. Lu, lu part of it nih. Hmm. So it's like, oh ya, yeah, gua naik gitu. Lu kata siapa? Ya, yeah, menurut gua ya, belum lah. Ajik nih orang siapa lagi gitu. Nah, yeah. nah di situ kayak gua. Yeah. 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 Yeah, orang di situ orang belajar kayak ya, hmm. untuk ternyata penting gitu nyari nyari respect di panggung itu penting. Hmm. Dan uh, kalau lu naik dengan yang kata ya, mungkin kalau udah udah tenar naik, ya, kayak, kayak show besok nih udah 400 ratus gitu gue gua. <laughs> Tapi gak mungkin di panggung yang berbeda, you have to win it Yeah, I have to win it, gitu, I have to win it Gue bukan siapa-siapa gitu, gue bukan ini like how Itu interesting, lu bilang sosialnya udah sold out? Atau udah, udah terpesan habis? Terpesan habis, terpesan habisnya habis. bayi ini keluar Mesti udah semua udah bayar Kita lagi rapat itu untuk bikin show kedua nih It seems going to ha- it's, it's gonna happen show kedua Yeah, it's, kayaknya it's gonna happen Show utamanya jam berapa? Uh, yang Open kita jam tujuh jam delapan. Show keduanya mungkin akan paginya. Akan oh lebih dulu. Lebih dulu. Empat open gate jam lima. Harga sama. Harga sama. Jadi gold dan silver berapa gue lupa? Uh, Jadinya berapa? <laughs> Presale kan seratus dua puluh, silvernya delapan puluh. Uh. Harga normalnya seratus lima puluh sama seratus. Oh. Karena Adriana sempat sih. Sempat 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 berkutat di harga yang aneh menurut gue. <laughs> <laughs> Karena nggak pede aja gitu. Eh. Hey. Ini udah empat berapa nih? Mau di stop dulu? Enggak, enggak apa-apa Tinggal tambahin aja berapa Enggak pede karena <tuk> Gue udah gimana sekarang, ngerti gak lo? Muncul tuh Gimana apa? TV udah enggak <tuk> Stand up face enggak ada Radio tapi... enggak Radio enggak Podcast uh, nah, Cheers Podcast gitu kan Memang enggak uh, semua karya muncul karena inspirasi lah Karena situasi juga banyak sih Hahaha Kayak enggak tahu mana yang duluan gitu <tuk> Benar you see, orang menghargai lu semahal lu tuh Habis itu mungkin ada show kedua Ya, yeah. adalah, ya kalau show kedua laku 200 kita buka kalau gue ya Udah, berarti emang cukup segitu Oke okay. Kalau misalnya, kalau misalnya nih And I think it will be a successful one Terus kota-kota lain pada minta Oh, ya awal waktu gue gue pengen lah, gue gak tega gini kayak denger beberapa orang beli tiket pesawat apa gitu dan ketika dulu lu gak pernah matokin harus berapa ratus penonton apa segala macam atau lu pengen targetin kalau bisa jangan terlalu gede jangan di atas 300 gitu gitu pokoknya, pokoknya asal break even ya untuk dia? ya yes, untuk se- semua maksudnya uh, uh, misalnya kalau gue manage sendiri kalau break even untuk pertama datang why not gitu Uh, gue gak nyari untung juga lah, maksudnya, eh, maksudnya jangan sampai gue keluar duit gitu, juga kesana keluar duit gitu. <laughs> Dengerin podcast aja sama aja <laughs> Beli digital <coughs> Terus, jeda antara yang sekarang, show uh, sekarang, yeah. and the next show, since it's a trilogy, dan dia udah punya oh. judulnya juga I don't know, we'll see how life goes, karena the, the scary thing about special ini, ini kan yang 8 puluh persen lah baru ada beberapa yang gua ulang uh, karena aja sih itu sebujuk gua pengen uh, masukin on tape, ke ya, ya. on tape after ini keluar udah lu tuh gak lucu lagi ngerti lu lu gak lucu lagi you start from zero and you see how life goes lah um, ini sebetulnya kebetulan cepet kan mungkin dua tahun kali ya jadi ya mungkin dua tahun lah ya lumayan lah Artinya kalau misalkan Adriana emang bikin show kedua, sebaiknya hajar show keduanya. Iya. Yeah. Yeah. Karena baru dua tahun lagi. Itu juga kalau ada digital downloadnya itu akan uh, berjarak 6 bulan atau 8 bulan. Paling nggak gue bisa kemana-mana dulu lah. Kalau abis show langsung dilepas, waduh. Yeah. Nah, berarti akan ada digital download. Gue pengen ada, gue pengen ada, gue pengen ada. Gue pengen bisa lah. Tinggi itu. Nah, oke, okay. segitu aja dulu. Bye. Segitu aja tinggi. <laughs> Apa tadi bilang? Enggak, kan gue dikomplain gara-gara tentang tidak memasarkan show ini dengan baik, kenapa, dan kebetulan ini laku hmm. Ternyata, 
taktik marketing paling sukses itu adalah bikin show abis show-nya Panji <laughs> ketakutan orang gak kebagian dikit tuh gede banget itu kayak My Stupid Boss abis AADC 2 lah <laughs> ada animonya gitu <laughs> And then gue gue kalau beda kayaknya nggak belum lu kayak gini. I don't know what happened. Let's do it for hours ini gila sih. Tapi paling penting itu adalah bagaikan my stupid boss. Uh, after editing. 